بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ جو میرے چینل کو پسند کر رہے ہیں اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں کوشش کریں گے کہ آنے والے کچھ ویڈیوز میں آپ کو پاکستان کرکٹ کی کچھ اندر کی باتیں بتائیں فی الحال اگر ہم بات کریں جنوبی افریقہ کی ٹیم اس وقت بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے اپنی کارکردگی کو لے کر اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے اور وجہ ہے ان کی کارکردگی پہلے وہ اوول کے میدان پر اس ٹورنمنٹ کی فیوریٹ اور میزبان انگلینڈ کے خلاف ناکامی سے دوچار ہوئے پھر اگلے میچ میں ان کو ایک اور ناکامی کا زخم سہنا پڑا اس بار اوول کا ہی میدان تھا بنگلہ دیش نے ان کو ہرا دیا پھر ساؤتھ ہنٹن میں وہ بھارت کے خلاف جیت نہیں سکے تین میچ اور تینوں میچوں میں جنوبی افریقہ کی ٹیم ہار گئی ہے اور ایسے میں ایک خبر آئی ہے یہ جناب اس وقت آپ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہے ہیں دنیا کرکٹ کا ایک جانا مانا بیٹسمن اور یہ ہے ان کی آٹو بائیوگریفی اے بی دی آٹو بائیوگریفی یہ ہے ان کی کتاب اور اے بی ڈی ویلیئرز ایک ایسا کھلاڑی جو کہ دنیا کرکٹ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اپنی کارکردگی کو لے کر اور اس سال سترہ فروری کو اے بی ڈی ویلیئرز نے اپنی پہتیسوی سال گرہ منائی اور ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ اے بی ڈی ویلیئرز ورلڈ کپ دو ہزار انیس کھیلنے کی خواہش رکھتے تھے لیکن ان کی اس خواہش کے آگے نہ لگی اور اے بی ڈی ویلیئرز نے جنوبی افریقہ کے کپتان فاف ڈو پلیسی زون ڈوگی جو کہ جنوبی افریقہ کے سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہے اور آکس گپسن جو کہ کوچ ہے ان سے رابطہ کیا ان کو اپنی خواہش بتائی لیکن اسٹیٹ ان کو نہ سننی پڑی اور جب اس حوالے سے اے بی ڈی ویلیئر سے ان کے کامنٹ مانگے گئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنی ٹیم جنوبی افریقہ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم اے بی ڈی ویلیئر پر ڈیفینیٹلی بات کریں گے اور اے بی ڈی ویلیئر نے پاکستان سپر لیگ سیزن فور دو ہزار انیس میں پاکستان سپر لیگ کی سب سے متحرک فرنچائز لاہور کلندر کے لیے بڑی شاندار بلے بازی کی Great shot from De Villiers. He's picked this up. And he's picked it up very well. It's four. Oh, pick this up. How well has he picked it up? How well indeed is six. بڑی شاندار بلے بازی کی یہ بھی ڈی ویلیئرز نے اور اگر ان کی آداد و شمار میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں ایک سو چودہ ٹیسٹ میچ آٹھ ہزار سات سو پینسٹھ رنز انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں کیے دو سو اٹھائیس ایک روزہ میچوں میں یہ بھی ڈی ویلیئرز نے نو ہزار پانس سو ستیتر رنز اسکور کیے اور چھہتر ٹی ٹونٹی میچوں میں ایک ہزار چھے سو بہتر رنز ان کے کریڈٹ پر اور سنتالیس سنچریاں بین آخری میچ تھا اور جو وجہ بتائی جنوبی افریقہ کی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ نے اور ان کو ورلڈ کپ کے سکوڈ میں را رکھنے کی وہ یہ تھی کہ اے بی ڈی ویلیئر ایک سال پہلے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور اے بی ڈی ویلیئرز نے کوئی جنوبی افریقہ کا ڈومسٹک رگٹ بھی نہیں کھیلی اور یہ وجہ تھی ان کو ٹیم میں نہ رکھنے کی اور اگر ان کو ٹیم میں رکھ لیا جاتا تو ان کھلاریوں کے ساتھ نائن صافی ہو جاتی تو اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے لیکن اگر اے بی ڈی ویلیئرز کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ مزید کچھ شیئر کرنا چاہوں تو جوہانس برگ میں اٹھارہ جنوری دو ہزار پندرہ کو انہوں نے ایک سو انچاس رنس کی ایننگ کھیلی تھی اور اس میچ میں انہوں نے کچھ سولہ چوکے اور نو چھکے لگائے تھے لیکن خاص بات یہ تھی کہ اے بی ڈی ویلیئرز نے اس میچ میں صرف اکتیس گندوں پر سینچری سکور کی تھی اور ون ڈی کرکٹ کی تاریخ کی یہ تیز ترین سینچری بھی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پینتیس سال کے اے بی ڈی ویلیئرز کی جنوبی افریقہ کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے سب سے عمر رسیدہ کھلاڑی جنوبی افریقہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں ان کا نام ہے عمران تاہر چالیس سال کی عمر میں وہ جنوبی افریقہ کی جانب سے ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اے بی ڈی ویلیئرز جن کی کتاب اے بی دی آٹو بائیوگریفی میں پڑھ رہا تھا اس کتاب کے آخری صفحے پر اے بی ڈی ویلیئرز لکھتے ہیں کہ جب وہ آئی پی ایل کھیل رہے تھے تو ایک فائنل میں ان کی ٹیم ہار گئی تھی ویرات کولی اس وقت ان کے پاس آئے جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر بہت زیادہ اداس بیٹھے ہوئے تھے اور ویرات کولی جب ان کے پاس آئے تو ویرات کولی نے ڈی ویلیئرز سے پوچھا کیا سوچ رہے ہو تم ڈی ویلیئرز نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے ڈی ویلیئرز کو جواب دیا ویرات کولی نے میں تو پوری زندگی اس کھیل کے ساتھ منسلک رہنا چاہوں گا اے بی ڈی ویلیئرز حیران تھے گزشتہ سال انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے اپنا ناتا توڑا جنوبی افریقہ سے انہوں نے نہ کھیلنے کی بات کی اور اب سوال یہ ہے کہ اگر اے بی ڈی ویلیئرز پاکستان میں ہوتے تو میرا سوال یہ ہے اس سوال کے جواب میں یہ ہے کہ کھیل جاتے وہ ورلڈ کپ دوہزار انیس 
इतना दबाव बन जाता सबक क्रिकेटर्स की तरफ से मीडिया इतनी बातें करता है एबी डिविलियर्स को आप नहीं खिला रहे उनको खिलाना चाहिए और फिर ए बी डिविलियर्स खेल जाते हैं और ताज़ा तरीन मिसाल वहाब रियाज की शक्ल में आपके सामने मौजूद है उनको टीम में नहीं रखा गया था फॉर्मर क्रिकेटर्स मीडिया कह रहा था कि लाओ वहाब रियाज को वहाब रियाज दुनिया के तेज तरीन बॉलर हैं इनको क्यों टीम में नहीं रखा और वहाब रियाज टीम में और आप सारे मैच खेल रहे हैं तो अल्लाह किए थोड़े से बी डिविलियर्स काश पाकिस्तान में पैदा हो जाते तो खेलते लेकिन इसको मैं बैक करना चाहूँगा क्यों ए बी डिविलियर्स पैंतीस साल के हैं बल्ला उनका चल रहा है आई वो खेल कर आए हैं वहाँ उन्होंने दो से ज़्यादा निफ्ट सेंचुरी स्कोर की हैं और जुनूबी अफ्रीका की टीम को एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत थी अगर पाकिस्तान शुएब मलिक को आखिरी वर्ल्ड कप खिला रहा है मोहम्मद हफीज़ आखिरी बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वहाब रियाज को टीम में रखा गया है तो ये मुल्क के मुफाद में है तो क्या जुनूबी अफ्रीका के सेलेक्टर्स ने कप्तान फाफ डूपलिसी ने ऑटस गिप्सन कोच ने अपने मुल्क से ज़्यादा अपने फैसले को तरजीह दी जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और ये जुनूबी अफ्रीका की टीम के हक में बिल्कुल ठीक नहीं हुआ अगर ए बी डिविलियर्स इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे तो उनकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी बात को और उनको टीम में शामिल करना चाहिए था फिर मैं यही कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में ए बी डिविलियर्स होते तो वर्ल्ड कप दो तो खेल ही गए थे चाहेंगे आपसे इजाज़त अल्लाह हाफ